石头小五，请给我实现愿望，我想要你帮我变出一杯奶茶。我好久没喝奶茶了，都不知道奶茶是什么味道了。哇塞，真的可以实现愿望啊！这个石头小五真厉害。阿七，你怎么可以对着石头小五许愿呢？你难道不知道你每许一次愿望，就会让它变得更坚固，等到最后真的变成一颗石头，就再也恢复不回人样？什么？我怎么知道啊？而且小五就算恢复成人样也没什么作用啊，还不如让他就这样为大家实现愿望呢，多好啊！哼，阿七，在说什么呢？小五是我最好的妹妹，我不允许你再向她许愿。要是被我发现了，我肯定不会放过你。可我还有好多愿望没许完呢，怎么办？这次才要了一杯奶茶，我想许愿要个大房子。嘿嘿，要不这样吧，我把石头小五带回家。谁都发现不了。等我许完愿后，有了大房子，再把它放回去，真是个好主意。石头小五，不好意思哈，今天把你直接带回家了。我想让你帮我实现一个愿望，变出一个大房子，这样我就有新房子住了。这个老房子住了那么多，我都住腻了。什么大房子？我变不出这种东西啊！而且阿七不是知道我每实现一次愿望就会让我变得更坚硬吗？最后会直接变成一个石头了，不行，我得暗示一下他，让他知道我变不出来。什么？怎么变了个石头给我？我要房子啊！快点给我变出来！怎么还是石头？可恶！石头小五，你是不是在跟我开玩笑？既然这样的话，那你给我变一百杯奶茶，你直接变成石头去吧。小五，小五，你怎么变成石头了？到底是谁干的呀？别让我找到他了，我肯定会收拾他一顿。小雪儿，你就给我变成天使吧！不行，小雪儿要和我一样变成恶魔，我才不要当恶魔，我要当天使。好人唐三，你也来和我们一起结成天使吧！我不当天使，虽然我是好人唐三，但是我喜欢小五，所以我要当恶魔。小五，三哥来了，那我选天使比比东，我来当天使。嗯啊、坏人五六七，你走远点，我这边不要你。你去臭兔子那里，可是我这边不收坏人啊。刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效，快去试试吧。你是恶魔，坏人都是你的。比比东，我才不是恶魔，看看你翅膀和牛角，你就是恶魔呀。我我，反正我不是。你们吵够了没有？吵够了，我可要选人了。天使比比东，我就要选你。小蓉蓉，你要选我还是选择恶魔小五呢？我跟小五是好闺蜜，我当然选小五了。可恶！我们得到的小心心一样多，自然我就不能去天上了。比比东，我们一起留在地上不好吗？谁要留在地上？我可是天使，我要拿到足够的小心心，然后去天上。我这就去找更多的人来加入天使阵营，天使魔法。就算所有的人都是天使，我肯定能够得到最多的小红心，然后就到天上。哈哈哈,哈！你不能这样，比比东，我才是真正的天使。你们听我说，据说可以用这个种式同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。为什么我生下来就是人人讨厌的恶魔，还整天给小朋友扔狗头？我也想让大家喜欢我。东东，大家都很喜欢你啊，因为你是善良的恶魔。才不是呢，哪怕我是一个善良乐于助人的恶魔，大家也都讨厌我。如果我跟兔子你一样生下来就是天使，那该多好呀！那我们就交换一天的身份吧，我当恶魔，你当天使，身份互换。原来是这样。那我岂不是把所有的人都变成恶魔了？没关系，只要你意识到自己的错误，魔法正会失效呢。和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦。我来救我的动物妹妹了。水王子哥哥，我是你的动物妹妹，快救我出去吧。可是我只有一个动物妹妹啊。水王子哥哥，我是冰公主啊，我们都来自叶罗丽世界，我是你的动物妹妹。对啊，冰公主妹妹，我这就救你出去。咦？我怎么打不开锁啊？水王子哥哥，你的头像是梅花鹿，梅花鹿有脚，你看我头上也有脚，我才是你的动物妹妹。对啊，比比东妹妹，我这就救你出去。咦，怎么打不开锁呢？明明都有脚啊！比比东，因为你根本不是梅花鹿，水王子哥哥，梅花鹿的脚像树枝，你看我的脚才是梅花鹿的脚，我才是你的动物妹妹。原来脚还真不一样，蓉蓉才是我的动物妹妹，我帮你打开锁链。太好了，我终于自由了！可恶，我不是梅花鹿，那我到底是什么动物？谁能告诉我呀？
，我是牛哥哥，谁是我的动物妹妹，我来救你了。五六七哥哥，我是你的动物妹妹。刚才小伙伴们都说我头上的角是牛角，你快救我出去吧。等一下，比比东，他不是牛哥哥，他不能救你出去。丑小五，你胡说！五六七哥哥怎么会不知道自己的头像是什么呢？你就是嫉妒我，不想让我得救？真的不是。比比东，你仔细看他的头像，他的动物头像头上是没有角的，这是马，不是牛。哦，原来我是马哥哥，对不起，我弄错了。那我的动物妹妹在哪呢？五六七哥哥，我是你的动物妹妹，你看我的马耳朵和马尾巴。冰公主妹妹，我这就救你出去。可恶可恶，怎么我的动物哥哥还不来救我？比比东妹妹，我来救你了。啊、怎么打不开呢？小强。你是不是故意气我？你看你头像的长耳朵就是小五的哥哥，你怎么救我？对呀、啊，原来我是小五的哥哥，我这就救小五。嗯？咦，怎么这个也打不开？小强，我的耳朵是兔耳朵，你的头像是驴，虽然都是长耳朵，但还是不一样的。你不是我们的动物哥哥，看来我的动物妹妹不在这里，我要去别的地方找动物妹妹。小强哥哥，你能帮我找找兔子哥哥吗？让他来这里救我，还有我的牛哥哥，让他快点来，我要生气了。好吧，我看到会告诉他们的。小五妹妹，我终于找到你了，小强，谢谢你领我过来。没什么，不用谢。小五，我是兔子头像，我现在就救你出来。太好了，我终于自由了。为什么你们都被救了，只有我的动物哥哥还没来？比比东，因为牛的动物头像太难得到了。是啊，我到现在都没想出来，什么牛总看自己的脚，不回答出这个问题，就没法得到牛的头像。这怎么可能？牛角在头顶，怎么能一直看呢？太欺负人了！这就是故意不想让我出去。小伙伴们，大家也帮比比东想想吧，什么牛总看自己的脚，真的好难啊！我从小就是最可爱的恶魔公主，但我却爱上了天使族的王子，只因在大战中。恶魔被天使消灭了，天使王不忍心伤害幼小可爱的我，便把我带到天堂抚养。随着时光的流逝，我长成了楚楚动人的少女。唐三王子是我的青梅竹马，也是所有天使们的梦中情人。和其他排斥我的天使不同，看到我走来，他会温柔地对着我笑，然后热情地向我打招呼。我承认我被他迷倒了，但这却引来了天使的嫉妒。我以为是谁呢？原来是这个丑陋的恶魔。看看自己什么样子。王子殿下不会喜欢你的。他们嘲讽完后扬长而去，我开始为自己感到难过。直到这天，唐三王子和天使公主千仞雪订婚了。看到他们幸福的笑容，我感觉自己就像一个小丑，我难过极了。这时，千仞雪公主却走了过来，离他远点，你这个丑八怪。你最好滚回你的冥界去！千仞雪的羞辱让我咬牙切齿，我承认我自卑了。走在路上，我不知道哪里才是我的家。既然这里已经没有人爱我，那我为什么还要留在这里呢？我擦干眼泪，做好了决定。既然没有留在这里的理由，那就回到本该属于我的地方吧。我来到了冥界，发现恶魔其实并没有灭绝我，还有同类，他们纷纷跑出来，欢迎我至，把我奉为恶魔之王。我的周围充满了钦佩依赖的目光，这是我从未体会过的。在他们为我献出权杖的时候，我决定要带着他们向天堂复仇。殊不。之我早已落入了陷阱里，千仞雪公主早就找到了五六七恶魔，达成了合作。等我来到天堂时，却发现天使们早已经埋伏在了这里。千仞雪公主得意的现身，恶魔终究是恶魔，我早就知道了你的计划。我被天使们抓住，关进了地牢里。唐三却来探望了我，你真是太让我失望了。我一直以为你跟其他恶魔不同，明天我就要结婚了，我会留你一命，你要好自为之。看着唐三王子的背影，我难过极了，后悔自己迷了心窍，辜负了唐三的信任。我用魔力破开了我身上的铁链，打算逃离这里。但在这之前，我想最后去一次天空城堡，看一眼我最爱的那个人。我换上了伪装，来到了婚礼的现场。可就在这时，五六七恶魔突然出现，他指着千仞雪说出了真相：这一切都是千仞雪公主的计划。他嫉妒我们的恶魔公主，让我怂恿公主殿下进攻天堂，并许诺绝不会抓捕我们。但他却食言了。唐三生气极了，他愤怒地质问问千仞雪公主真相，但看着他的表情，唐三明白了一切。他命令士兵逮捕千仞雪，但千仞雪，他的士兵，他彻底的堕落成了恶魔。我已经没什么可在意，天使又如何，恶魔又如何？我要让你们全都消失。就在他要伤害唐三时，我大声阻止了他，开始跟这位堕天使展开对决。两股强大的光波发生了爆炸，因为此前被打伤，所以我不敌他，被摔在了地上。眼看着千仞雪要对唐三下手，我赶紧瞬移到了他身后。尽所有力量立下了咒语。
。我一声爆炸，我天使千仞雪终于被我消灭了，可我也因为用尽了力量，化为星星消散在了空中。唐三悲痛欲绝，这时奇迹发生，光芒出现，我竟重生变成了天使，就像凤凰如果重生，我得到了属于自己的幸福。谁是史莱克最勇敢的人？小五姐姐。小五姐姐打怪兽保护我们最勇敢了。那你们知道吗？其实小五小时候可是很胆小的。真的吗？当然是真的。<笑>小五，你怎么了？唐三哥哥，有毛毛虫。你呀、啊，太胆小了，有毛毛虫踢走就好了。谢谢你，唐三哥哥。小五，你要勇敢起来，我相信你会是勇敢的姑娘。唐三，快来踢球。好了。我去踢球了，小五，把你身上的糖给我吃。为什么？让你给就给，不给就收拾你。你你欺负人。还有，以后离唐三哥哥远点，你这个胆小鬼，不配做他的朋友。小雪，咱们走吧，跟这个胆小鬼说话都觉得丢脸。<笑>小五，你怎么哭了？小精灵，他们都笑我是胆小鬼，欺负我。我想变强大，变勇敢。小五，你晚上到后山去，那里会有你变勇敢的方法。真的吗？我一定会变勇敢的。外面好黑啊，后山会不会有野兽？我我不敢出去，这可怎么办？小五，你要相信自己，要勇敢的走出去。你一定是个勇敢的姑娘。小五，放弃吧，你胆小懦弱，你就适合待在安全的屋子里。我我该怎么选择啊？小五，在键盘上输入 yy。如果是英勇，你就听我的，去后山寻找勇气的来源；如果是犹豫，你就听我的，待在这里，哪都不要去。我知道了，我是英勇，我要走出去寻找勇气。好黑呀、啊，我我不害怕，我是勇敢的姑娘，我要勇敢。哪来的歌声？好吓人！我我不怕，我要勇敢，我一定要找到勇气的来源。小姑娘，你在找我吗？啊，鬼鬼新娘，我我来找勇气。勇气，小姑娘，如果你回答我三个问题，我就告诉你勇气在哪。好，好的。第一个问题，我刚才的歌声好听吗？好听。这是我听过最好听的歌声，我希望能和你成为朋友，和你一起唱歌。很好，小姑娘，你的回答让我很满意。我可以赠送你一些强大的力量。谢谢你，鬼新娘。第二个问题，什么动物是森林中的百兽之王？这个我知道，老虎最厉害了，它有锋利的牙齿和爪子，还有像鞭子一样的尾巴。森林中的小动物都怕它，所以老虎是百兽之王。很好，小姑娘，你回答的非常完整。我再送你一些强大的力量。谢谢你，鬼新娘。第三个问题，用我送你的力量打败一只强大的老虎。什么？不要啊！好可怕！不行，我我不能害怕，我我要打败你。鬼新娘，我打败老虎了。很好，受的伤疼吗？疼，但是我好开心。勇敢的小姑娘，记住这种打败困难后开心的感觉。当你来到我面前，回答这三个问题后，你找到勇气了吗？我，我明白了。谢谢你，鬼新娘。我是一个勇敢的人，我会用自己的力量保护喜欢我的小伙伴的。小伙伴们，我们都是最勇敢的。你们别跑！明天选最好的朋友，你们都要给我投票。凭什么？我才不投你呢！小五，你和我是同桌，你为什么不给我投票？你看看你做的事。同学们，这节课是课外阅读，大家把自己的课外书拿出来。哎呀，我的课外书忘带了，这可怎么办？叮叮叮。六七，你带了两本课外书，能借给我一本吗？不行，这两本书我都要看。五六七，你先看一本，借我一本。一会儿你看完了，咱俩再换过来看好吗？不行，就是不行。报告老师，怎么了？五六七，老师，小五没带书本，还一直和我说话，打扰我看书。小五，你上课竟然连书本都不带，去后面罚站。
五六七，好朋友要互相帮助，你不但不帮我，还打小报告，我才不支持你呢。比比东，咱们可是经常一起玩的，你又为什么不给我投票？想想就生气。<笑>比比东，你这游戏机好好玩，借给我玩吧。不给，我还没玩够呢。五六七，你快还我游戏机！不给我就要玩。五六七，谁让你拿游戏机进学校的？啊，老师，这是比比东的，我看他拿游戏机进学校，正抢过来，想给你送过去呢。五六七，你做的很好，比比东，你竟然偷偷拿游戏机进学校，明天叫家长来学校一趟。不要啊，老师，五六七，你不但抢我的游戏机，还在老师那装好学生说我坏话，想让我给你投票，门都没有。哼，不投就不投，我才不跟坏学生做朋友。唐三，咱俩学习最好，你怎么能不和我做朋友呢？因为你没把我当朋友啊！哇，唐三好厉害啊！这次考试他又是第一名。哼，厉害什么啊？你们不知道，唐三每次考试都作弊，这都是他抄的。真的假的？唐三每天学习可认真了，放学都是最晚离开学校的。那都是他装的，每天他回家都看电视不学习，这都是我亲眼看见的。考试的时候，他会准备好多小抄，衣兜里都是。没想到唐三竟然是这样的人。那第一名应该是五六七，你才对。五六七，你好厉害啊！没什么，没什么。<笑>老师，刚才冰公主跟我说，她看见唐三考试作弊了。什么？唐三为了第一竟然作弊，成绩作废。我现在就去找他。五六七，你为了自己能第一，冤枉我考试作弊。你这么坏，我才不和你当朋友呢。小强，现在只有你了，你是我唯一的朋友了。我才不是你的朋友呢！快看，灯泡强来了！五六七，我才不是灯泡强，你怎么能给我起外号呢？小强，你的光头那么亮，不就是个大灯泡吗？五六七，你你太坏了！哟，灯泡强气哭了，小心眼，真没意思，我们去别处玩。五六七，你乱给人起外号，说别人的坏话。我才不和你当朋友呢！嗯，我我错了还不行吗？我一定改。小伙伴们，你们能原谅我和我做朋友吗？小魔女，你头上的数字是二，我头上的数字是一，我们可以抱团。小魔女比比东，我要和你们在一起。走开，走开，你别过来。我头上的数字是一，卡米拉，你头上的数字是二，我们也可以抱团。小五现在就只有你没有进圈子了，看来你要被淘汰了。当然不会呀、啊，我可以和比比东他们在一起。小五，你进来干什么？你头上的数字是二，和我们的加起来就是五了，这样我们全都会被淘汰的。比比东，你别急，你看我和小魔女的数字都是二，我们加起来再减去你头上的一，这样得数就还是三。不错，小五算的很对，这一局你们全都通过了。哇塞，真想不到小五你这么聪明啊！他哪里聪明了？这次就是他运气好，我觉得下一局他一定会被淘汰。对，小五一定会被淘汰。咦，大家头上的数字全部变成一了。这一局大家依旧是组合成三，游戏现在开始。这一局真是太简单了，卡米拉比比多，我们三个一起抱团就能组成三了。对呀，这完全没有难度，我们赶紧进圈子吧。糟了，小五现在我们该怎么办呀？我们头上的数字加起来都不够三了。难道真的要被淘汰了吗？小魔女别急，我们只要和他们三个组合在一起，就不会被淘汰。不行，你们不准过来。对，你们不准过来，你们过来，我们大家全都会被淘汰的。不会的，你们要相信我，我们都不会被淘汰。小魔女，我们快跳过去。这下惨了，小五，你能不能换一个人坑？为什么每次都坑我？不错不错，这一局大家又通过了，我们开始最后一局。太好了，花仙子居然没有发现我们的错误，终于不用被淘汰了。比比东，我们本来就没错啊！不信的话，你来算一下，一加一加一再加一，最后减一等于几？咦，原来真的可以组成三啊！吓我一跳，我还以为自己会被淘汰。你们快看，数字又变了，真是越来越简单了。卡米拉，我是四，你是二，我们加起来就是六了，我们直接就圈子就行了。是啊，看来这局我们赢定了。我是九，小五你是三，九减三等于六，我们俩可以抱团了。可是这样组合，小魔女就要被淘汰了。我觉得这样组合不好，你们不能丢下我。但是我想不出其他更好的组合方法了，要不你们俩再想想有没有其他组合方法吧？我也想不出更好的组合方法。
。本来是月亮不会眨眼，星星不会说话，让你觉得孤单啦。大海中有一条可爱的美人鱼小舞，它最喜欢游到海面上唱歌。他优美的歌声深深地吸引了来大海历练的唐三。每天，唐三都会坐着小船来听小舞唱歌，他们成了最好的朋友。这天，斗罗大陆举办唱歌比赛。爱你孤身走后暗巷，爱你不归的模样啊，爱你对峙过的绝望，爱你不哭的那样。比比东女王唱的太好听了。是啊，比比东女王是世界上唱歌最好听的。比比东才不是。我的好朋友小五唱歌才是最好听的。什么？唐三，你说有人唱歌比我好听，你让他来和我比比呀、啊？他他来不了。哼，根本就是你嫉妒我唱歌好听。这个世界怎么可能有人比我唱歌好听？不是的，我朋友是美人鱼，他不能来这里。美人鱼，人鱼这样吧，唐三，你告诉我美人鱼在哪唱歌，我去听听。如果他唱歌比我好，我就承认他是冠军。好吧，比比东得到小舞的位置后，立刻飞向大海深处。他在空中听到了海面上传来的优美歌声，这美妙的歌声深深地刺痛了他，让他极度的发狂。臭美人鱼，你不是喜欢唱歌吗？我要把你抓回去，关起来，天天给我唱歌赚钱。可怜的小舞被比比东关在一个鱼缸里，小小的鱼缸根本就不能游泳，他只能夜以继日的唱歌给比比东赚钱。小舞非常想念蔚蓝的大海，他的歌声越来越忧伤。小舞，我来救你了。三哥，谢谢你。小舞，是我对不起你，不该把你的位置告诉给可恶的比比东。我知道你不是故意的，我不怪你。小舞，我这就打开封印。送你回大海，三哥，怎么了？这个封印能量太强了，我打不开。这该怎么办？我好想回大海。<笑>小五，你别哭，我感觉到能量在增强，封印松动了。谢谢你们。小五，封印打开了，你在陆地上行动不方便，我现在就抱你回大海。谢谢你，三哥。唐三将小五安全地送回了大海，小五终于自由了。是谁？可恶！到底是谁放跑了我的美人鱼？我一定会再把它抓回来的。我最喜欢吃草莓，我变成草莓长到树上去。我变成虫子趴在树上。树上有虫子是很正常的事情，老师肯定猜不到是我变的。树的主意很好，我也变成虫子。不行，老师说了，不准变同样的东西。阿西，你换一个变。可是我想不出还能变什么了。对了，伙伴们，帮我想想吧。一会我去看评论区。嘿嘿，我看到了，有人在评论区说变石头，那我变。嘿嘿，阿西，我先变了石头，你再换一个吧。可恶，比比东，你太过分了，这明明是我的创意。什么你的创意？这是伙伴们告诉我的。你赶紧变其他的吧，老师马上就到了。哼，比比东，既然这样，你就不要怪我了，我变。嘿嘿，石头是比比东，这下你一定会被找到了。小五，哥哥来接你回家了。哥哥怎么来了？不对，现在是上课时间，哥哥不可能来接我。这个哥哥一定是假的。哎呀，小五居然没有上当，大家捉迷藏的水平越来越高了，看来我要认真找了。嘿嘿，我变的牌子这么明显，比比东一定是最先被找到的。石头是比比东，这块牌子真有意思，这不就是此地无银三百两吗？他一定有问题，看我把他拔起来。哎呀，我就知道牌子有问题。阿七，你被找到了，今天的家庭作业翻倍，你写两张试卷。哦，我知道了。咦，树上居然长草莓，这是谁变的呀？赶紧下来吧。老师，你是怎么发现我的呀，小傻瓜？草莓是长在地上的，不是结在树上的。原来草莓是长在地上的，我现在才知道。好了，蓉蓉，你也做两张试卷，快回去做吧。只剩下小五和比比东了，让我好好找找。这边没有，这边也没有。哎呀，他们藏的可真好啊！嘿嘿，我就知道没人会注意虫子。好饿呀，好饿呀！我要吃虫子。哎呀，小鸟要来吃我了，怎么办？怎么办？我吃。哎呀，什么玩意？吓我一跳！小五，你也被找到了，赶紧把卷子拿好。
。老师，我又不是被你找到的，这次不算。可是你已经出现了，那你说怎么办？老师这样吧，如果你找到比比东，那我就和他一起写卷子；要是你没找到，我们就不写卷子。这样啊，好吧，我同意了。不过比比东到底藏在哪里呢？伙伴们，快把他的位置发送到评论区吧。不行，伙伴们，你们一定要帮我保密呀、啊！只要我没有被老师找到，就不用写卷子了。身份检测中，太好了，我是天使。这是怎么回事？我不是天使吗？算了，不管了。你是谁？为什么戴个眼罩呢？哈哈，别紧张，我只是想和你交朋友而已。好呀，那我们做朋友吧。离我妹妹远一点，你没事吧？我没事，谢谢你。姐姐干嘛这样？对我朋友礼貌一点好吗？小妹，我说了，不要和这人玩。姐姐，你太啰嗦了吧？不要理他，我们走。看见了吧？你妹妹已经开始不信任你。哈哈哈哈！我一直想问你，你的眼睛为什么是金色的？我从没见过这种颜色的眼睛。你是天使还是恶魔了？哈哈哈！我向你保证，我不是恶魔，我就是戴了美瞳而已，我还没见过你的眼睛呢。你是天使还是恶魔呢？我还有点事，先走了，下次再见。小妹，我有件事想告诉你，但是要相信你，那个人不是真心想和你做朋友的，他的眼睛是红色的。姐姐，我相信你，我告诉你一个关于我的秘密，记得帮我保密哟。可恶，总是有人坏我好事，看来我得加快行动。谁来了？美人在哪呢？什么都看不见。这次你来晚了，你小妹已经长大了。我小妹有个小秘密，你可能不知道吧？什么？你们居然是？原来妹妹也是一半天使，一半恶魔。我们来找动漫哥哥啦！水王子哥哥，快带我去叶罗丽世界吧！你是我哥哥。小五，我不是你的哥哥。你们头上都有拼音，分别是豆。梅、莫、丽，只有冰公主的拼音与我的汉字“美丽”的“丽”是一样的，所以冰公主才是我的妹妹。太好了，我找到我的动漫哥哥了！哥哥，我们快去叶罗丽世界玩吧！好啊，哥哥给你准备了好多叶罗丽特有的公主裙，你一定很喜欢。哎呀，我也很想找到我的动漫哥哥。是啊，他们在哪呢？咱们去前面看看吧。老爷爷，你看到有动漫哥哥在这边吗？看到了，刚才五六七和小强在这打架往那边去了。谢谢老爷爷，走，咱们快过去看看到底是怎么回事。小强哥哥他们打到哪去了？小雪妹妹，你是在找我吗？对呀、啊，我找到了。小强哥哥，你的汉字是淹没的“没”，和我的拼音一样。你是我的动漫哥哥，是啊，小雪，你是我妹妹，我带你去狗熊岭玩。等等，小强哥哥，我也是你的妹妹，你的汉字是多音字，也读作没有的没，和我的拼音一样，所以你也是我的动漫哥哥。十三，你少捣乱，小强哥哥，你别听他的，他就是想抢我的哥哥。你们别吵，我听听小伙伴们怎么说。原来我真的有两个妹妹，太好了！你们都和我一起回狗熊岭吧。小强，你别跑！五六七，你有完没完？都打一架了，还追着我跑？哼，谁让你选的汉字那么过分？我是梅花的梅，你选的汉字不但有墨这个读音，还有梅这个读音，你就是故意和我抢妹妹的。这这是意外，我也是刚知道这个字有两个读音啊。我不管，你必须赔我一个妹妹。五六七哥哥，我的拼音就是梅花的梅。相对于狗熊林，我更想去小鸡岛玩。我就是你的妹妹。太好了，我也有妹妹了。走，十三哥哥给你抓鱼吃。小雪，咱们也走吧。熊大、熊二他们还等着你呢。好的，小强哥哥，他们都有动漫哥哥了，就我没找到动漫哥哥，他到底在哪呀？<笑>小五，你在这哭什么呀？蓝色妖姬。我找不到我的动漫哥哥，太好了，我家都好久没人打扫了，正好骗个妹妹回去打扫卫生。<笑>小五，我就是你的哥哥呀！真的吗？当然，你看你的拼音是豆，我的汉字和你的拼音一样，你就是我的妹妹。可是你的汉字不是长短的短吗？不是不是，汉字读半边，这个字当然念豆。快跟我回家吧。
。小五，蓝色妖姬说谎，不要相信他，他不是你的哥哥，我才是。唐三，你的汉子和我一样都有一个豆子，凭什么说我骗人？你才是骗子。小五，我真的是你的哥哥。这这可怎么办？你们到底谁才是我的动漫哥哥呀？小伙伴们，我真的是他的哥哥。认识我们汉字的小伙伴一定都知道，我才是小五的哥哥。抓小偷了！你们快说是谁拿走了我的切尔西？我知道是蓝色妖姬拿的。可恶，你少冤枉我！我明明看见过你偷偷碰小五的切尔西。我我只是觉得好看，看完我就放回去了。倒是你，我都看见你跟踪小五了。我没有，我只是想求求小五，让我是他的切尔西。他们肯定想不到切尔西是我拿的，嘿嘿。奇怪，那到底是谁拿走的？小五，我知道是唐三，你看他脚上还穿着切尔西呢。唐三，你太让我失望了，你怎么能偷拿别人的东西呢？唐三，你太过分了，我再也不要理你了。不是的，不是的，这双切尔西是我参加作文比赛用奖金买的。现在大家都在怀疑唐三，我可要再添一把火。切尔西又贵又限量，你那点奖金怎么可能买得起？唐三，你要是现在把切尔西还给我，我们就还是好朋友。唐三。小五都这么说了，你就快把切尔西还给他吧。你们为什么不相信我？这双切尔西真的是我的。为了买它，我把每次参加比赛的奖金都攒起来了，好不容易才攒够的。拿来吧你，小五，你的切尔西还给你。小红镜，你这么冤枉我，我要给你打零分。切，打零分就打零分，你一个人给我打零分有啥可怕的？我讨厌你们。太好了，有唐三替我背锅，等明天我就可以把小五的切尔西穿上，说是我自己的了。奇怪，这双切尔西穿着怎么这么大？我明明知道我的切尔西是合脚的呀！哎呀，疼死我了，不对劲啊！这双切尔西不是我的，看来我真的误会唐三了。我我要赶紧把这双切尔西还回去。为什么大家都不相信我？唐三可算找到你了，你来找我干什么？切尔西不是已经给你了吗？对不起，唐三，我是来把切尔西还给你的。我试过了，这双不是我的。太好了，我的切尔西终于回来了。唐三小五，快看我的鞋漂亮吧！切尔西，你怎么也穿了切尔西？我我自己买的呀，怎么了？你这双切尔西和我的好像啊！你快脱下来让我看看。哦、什么？你的切尔西不是已经找到了吗？不就是唐三拿的吗？不是，小五已经把我的切尔西还给我了。我不能让小五发现真相，我才不脱。你怎么能无缘无故的怀疑我呢？我就是确定一下，你让我看看怎么了？你不会是心虚了吧？我就不脱，你能拿我怎么样？哎呀，这可怎么办啊？到底哪双是我的切尔西啊？喜、啊、欢太阳姐姐还是月亮姐姐,月亮姐姐？我喜欢月亮姐姐，我要给月亮姐姐一颗小星星。蓉蓉。我可是给你带去了光和热，前几天我还帮助你了呢。天气怎么这么差？我洗的衣服的什么时候才能干啊？我还着急穿呢。蓉蓉，我来帮你。哇，我的衣服干了！太阳姐姐，谢谢你，你好厉害啊！可是太阳姐姐，你忘了之后的事情了吗？我好渴啊！为什么地上的河流都不见了？因为太阳姐姐一直在天空上，河水都蒸发了。我们去找太阳姐姐。太阳姐姐，你能休息休息吗？再这样下去，我们都没水喝了。不可以，我可是劳动模范，怎么能休息呢？我要坚持工作。太阳姐姐，虽然你帮助了我，可是你总在天上，我们会没水喝的。所以我投月亮姐姐一票。谢谢你，蓉蓉。白眼狼，我努力工作有什么错？我也来投票了，我给月亮姐姐一颗小星星。五六七，你不是说最喜欢白天吗？是啊，白天可以玩游戏，我当然喜欢白天，可是我也要睡觉啊。太阳姐姐，你能回去休息休息吗？我已经好几天没睡觉了，你在天上这么亮，我没法睡觉，我好困啊。不行。我要坚持我的工作，做最勤劳的姐姐。只有月亮姐姐在天空的时候，我才能睡个好觉。所以我要把小星星投给月亮姐姐。谢谢你，五六七。啊、喜欢月亮姐姐的都是想偷懒的人。谁说的？我也喜欢月亮姐姐，我也给月亮姐姐一颗小星星。
。小雪，你种的树可是我帮你长大的。小树，小树，你要快快长大，我还等着吃苹果呢。小雪，我来帮你呀、啊，我的阳光可以促进植物生长。真的吗？谢谢你，太阳姐姐，看我的吧。哇，太棒了，我的树长大了，一定能结好多苹果。我帮了你。你怎么能不给我小星星呢？我还没让你陪我苹果树呢。小雪，你怎么在这哭啊？唐三哥哥，我的苹果树怎么变成这样了？我吃不到苹果了。哎，太阳姐姐一直在天空上，地面又热又缺少水分，植物都被晒死了。都是因为你一直在天空上，我的苹果树才会枯萎的。我不喜欢你。我，我又不是故意的。我也不喜欢你，我喜欢月亮姐姐。我给月亮姐姐一颗小星星。冰公主，我又怎么得罪你了？你一直都在天空上，我的冰雪世界都被你的热量融化了。现在那里只有沙粒和石头，我怎么可能喜欢你？月亮姐姐，冰雪世界欢迎你去做客。谢谢你，冰公主。哼、啊，太过分了！我努力工作，给童话世界带来温暖和光明，他们还这么讨厌我。我要回去了，再也不来童话世界了。太阳姐姐，你等等，没有你，大地是无法诞生生命的。没有你，我也会暗淡无光。这两颗小星星送给你，他们也一样喜欢你，只是你太努力了，才会给他们带来了伤害。那好吧，以后咱们轮流在天空上，这样我也能休息休息。小伙伴们，太阳和月亮对于人类都是特别重要的，你更喜欢白天还是更喜欢黑夜呢？快问快答，小五骑的是什么马？是二维码。不对，是健康码。不对，不对，我觉得是沙琪码。都不对，你们有没有动脑子？你们说的这些能骑吗？能骑的马，那我知道了，是斑马，是宝马，是爱马电动车。都不是，怎么你们越说越离谱了？给你们一点提示，是水里的马。水里的马，那那是河马。难道是小蝌蚪找妈妈？叮叮叮！啊，我知道了，老师，水里的马应该是海马，小五骑的是海马。恭喜唐三回答正确。什么？海马可以骑吗？我怎么不知道？比比东，少废话。下面进行第二轮。第二轮比赛开始，请问比比东开的是什么机？老师，比比东开的是大公鸡。我记得有句歌词是这样的：舒克，舒克，舒克，开公鸡的舒克。不是，不是，公鸡怎么能开？我觉得是手机，应该是拖拉机。不对，不对，大家能不能好好想想再回答？那一定是时光机，是打火机，是直升机。唐三回答。嘿嘿，太好了，我回答对了。不是不是，我是想说，你已经快接近正确答案了。大家再仔细想想，怎么还不对啊？叮叮叮！啊，我知道了，是超级飞机乐迪。小五回答正确，原来是乐迪呀，我怎么就没想到呢？什么呀，乐迪也不需要别人开呀。阿七，你怎么这么多废话？下面进行第三轮，这是最后一轮比赛了，请问唐三做的是什么？老师，我抗议，为什么他们几个都有图形问题，就我没有？抗议无效。你就是一个打酱油的配角，配角懂吗？好了，现在开始回答。好吧，我觉得唐三开的是罐头。阿七，你在捣乱，我就把你赶出去。提示一下大家，这是一种交通工具。交通工具是自行车。小五，这怎么可能是自行车？自行车没上面那么大，我觉得是小汽车。不对不对，是公交车，是地铁。回答错误，大家仔细观察一下，看看它有什么特点。特点的话，我看到它有一个炮管，我知道了是大炮，是军舰。阿七，怎么可能是军舰啊？你看它下面是有轮子的，我觉得应该是虎式坦克。小五回答正确，唐三开的就是坦克。我要变成黑板，让老师看不见我。那我变成吊灯，只要老师不抬头，就一定找不到我呀。哎呀，我变成什么呢？呃，我还是变成桌子吧。千仞雪，你变成黄色的桌子，肯定会被老师看到的。啊，那应该变成什么呀？看我的，我要变成讲桌，最危险的地方就是最安全的地方。你们都藏好了吧？我比比东老师要来找你们了。哎呀，为什么有一张桌子是黄色的？让我来看一看。啊，可恶的比比东，你干嘛打我？原来是千仞雪呀，你已经被我找到了。我比比东老师要给你布置一百个英语单词。哎呀，我惨了。让我来继续敲敲课桌，看看谁能被我找到。哎呀，怎么一个人也找不到呀？嘿嘿，比比东，你真笨，只有千仞雪一个人变成了课桌。五六七，你竟然变成了讲桌，出来吧，我已经发现你了。糟了，比比东听到我说话了。
。五六七同学，我比李东老师要罚你写二十篇作文。哎呀，我最讨厌写作文了。现在就剩小五、小红俊没被找到了，他们变成了什么了呢？会不会是黑板呢？糟了，比比都要发现我了。嗯哎呀，今天的黑板怎么这么坚硬？让我用放大镜来看看。嘿嘿，这不是小五吗？我已经看到你了。哎呀，还是被找到了，怎么没有同学们保护我啊？好啊，小五，你竟然偷偷向同学们求助，我要罚你写二百本练习册。哎呀，我怎么这么倒霉啊？我还是先把灯关掉吧，要不然被找到就要被罚写作业了。这是怎么回事？天怎么黑了？难道要下雨了吗？不对呀、啊，外面明明是有太阳的，难道是？我明白了，小红俊一定变成了灯，出来吧，小红俊。我不想被罚写作业。小红俊，你是最后一个被我找到的，不用写作业了。真的吗？太好了，谢谢比比东老师。小懒虫比比东，快起床了，上学该迟到了。哎呀，原来刚才一切都是梦呀。唐三，选择一个伙伴，让他先开盖头吧。我要选小红俊。我是小羊人伙伴，给你一只小羊。啊，啊我有了一只小羊，我发烧到37度了。唐三，你要小心，如果你获得五只羊就完蛋了。继续选伙伴吧。哎呀，千万不要让我再选择小羊人伙伴了，我选千仞雪吧。嘿嘿，我也是小羊人。唐三，再给你一只羊。啊，真倒霉！我怎么又选到小羊人伙伴了？我发烧到38度了，好难受啊！先任雪盖上盖头吧。唐三，选择下一个伙伴。我不要再选到小羊人伙伴了，我选五六七。呃，嗯，五六七头上怎么有一只大灰狼啊？恭喜你，唐三，选到了大灰狼伙伴，他会帮你吃掉一只小羊。大灰狼给我吞掉小羊！耶，大灰狼伙伴吃掉了我头上的一只羊，我的体温又降到37度了。唐三，你头上还有一只羊，继续加油！只要让所有的羊消失，我就赢了。这回我选小五。小五，请先开盖头。我是泡泡伙伴，唐三，我给你一个泡泡戴上。哇塞，这样下一次我就不会被小羊人伙伴传染了。唐三，快接着选。这回我还选五六七。五六七，先开盖头。哎呀，五六七怎么变成小羊人伙伴了？唐三，给你一只小羊。幸亏有泡泡保护我，小羊被弹飞了。五六七，请盖上盖头。唐三，选下一个伙伴吧。我已经没有泡泡了，这回千万不要选到小羊人伙伴了。我选小红俊吧。小红俊，先开盖头。哎呀，这个小红俊怎么拿了三只羊啊？唐三，你选到了超级小羊人伙伴。唐三，给你三只小羊。呃，哎呀，我现在头上有四只羊了，我发烧到三十九度了。小红俊盖上盖头，唐三继续选择。如果再选到小羊人伙伴，你就真的完蛋了。嗯，大家说我要选哪一个呀？嗯、呃，大家都让我选小五，那我选小五。哇，小五头上竟然有三只大灰狼。唐三，我是超级灰狼伙伴，我头上有大灰狼一家三口。太好了，快救救我吧！大灰狼们，快去抓小羊吧！我耶，我头上的羊少了三只，我的体温降到了37度，我马上就要好了。唐三，继续选择下一位伙伴吧。我选千仞雪吧，希望他也是大灰狼伙伴。千仞雪，先开盖头吧。千仞雪头上怎么不是狼也不是羊啊？他会是能帮助我的伙伴吗？嘿嘿，唐三，只要你猜出我是什么伙伴，我就帮你把小羊消灭掉。嗯，那我要好好想一想了，这到底是什么伙伴呢、啊？不知道能不能消灭小羊。呃、嗯。生小奥特曼，生小奥特曼了。小五，你输定了，我才是童话王国最受欢迎的孩子王。嗯，呃，小红俊，你是不是睡觉睡过头了？我都三个小奥特曼了，你一个都没有，怎么我就输定了呢？<笑>等一下你就知道了。小五、小红俊，你们两个在这做什么呢？蓝色妖姬，我们在比赛谁是最受欢迎的孩子王。如果谁先集齐了六个不同的小奥特曼。谁就是童话王国最受欢迎的孩子王，最后可以召唤最厉害的奥特曼。哦，对了，蓝色妖姬，你要把小奥特曼给谁呀？这还用问吗？当然是给我的好朋友小红俊了。小红俊给你一个暗黑小奥特曼。小五，看到了吧？现在小朋友喜欢的是我，小红俊，都会给我送小奥特曼的。你不会再收到小奥特曼了，最受欢迎的孩子王一定是我，小红俊。可是你还是比我少两个呀。别着急，你看这是什么？哼，小红俊，你拿小赛罗的卡片干嘛？嘿嘿，小赛罗可是新生代最受欢迎的奥特曼了。
，一个卡片就顶四个小奥特曼。嘿嘿，小五你瞧好了。小红军你好过分，竟然用小赛罗的卡片，你用你也用啊？可可我没有，那不就行了？有就用，没有就不用，你就等着输吧。比比东千仞雪，你们是来支持我成为最强孩子王的吗？怎么可能？我们当然是支持小五当孩子王了，给小五姐姐一个暗黑小奥特曼。我也是，给小五姐姐一个彩色小奥特曼。什么？小五五个小奥特曼了？气死我了！你们为什么不支持我，要支持小五呢？小红俊，你还好意思问我？你都忘了吗？今天我当班长，快把你们的早饭都交出来。嗯，可是这是我妈妈给我准备的早饭。就是就是，我们为什么要把早饭交给你？废话真多，拿来吧你。小红俊，你太过分了！我要给你打零分。小红俊，你怎么可以抢我们的早饭呢？小红俊班长，快把早饭还给大家！我就不，喵喵喵！我吃完了。千仞雪比比东，别伤心，我这里还有早饭，咱们三个一起吃吧。谢谢你，小五。哦、小红俊，你只会欺负人，每次都是小五在帮助我们，我是不会把小奥特曼给你的。我要让小五当最受欢迎的孩子王，就是就是，小红俊每次都喜欢抢我们的早饭和玩具，而小五姐姐却把早饭玩具分给我们。小五姐姐这么乐于助人的人才是最受欢迎的孩子王。什么？你们竟然说我欺负你们？我明明是好孩子。才不是呢，小红俊，你才不是好孩子呢。什么？龙龙，你为什么也说我是坏孩子？龙龙，你的冰淇淋看上去很好吃呀。当然了，这么热的天吃一个冰淇淋特别的凉爽。蓉蓉，你看你都胖成什么样了？别吃了，把冰淇淋给我，我要吃。呵，我才不胖呢，我不会给你的，我还要吃呢。哼，拿来吧你。嗯、小红俊，你真是太过分了。蓉蓉妹妹，你怎么了？小五姐姐，我的冰淇淋被小红俊都抢走了，我还没有吃呢。什么？小红俊怎么又欺负小朋友？真是太过分了！蓉蓉妹妹不哭，小五姐姐这里正好有一个冰淇淋，就给你吃吧。谢谢小五姐姐。蓉<笑>蓉，我把冰淇淋还给你，你把小奥特曼给我，怎么样？小红俊，收起你的小聪明，对我没用，我才不给你呢！我要把白色小奥特曼给小五姐姐，只有小五姐姐可以当最受欢迎的孩子王。小红俊，我已经集齐了六个小奥特曼了，我才是最受欢迎的孩子王。小五，你别得意，就算你集齐了六个小奥特曼，也不一定能召唤奥特曼。召唤奥特曼可是需要特殊的奥特曼能量。什么？召唤奥特曼还需要什么能量啊？不知道了吧？小五，你肯定召唤不出奥特曼。才不会呢！奥特曼都是光之巨人，只要注入光之能量，就可以召唤奥特曼了。你你你怎么知道的？<笑>零一二三四五六，哎呀，怎么回事？我买了八个昊天锤，现在怎么才有六个了？是谁拿走了？五六七，是不是你？小五，你是在叫我吗？有什么事呀？五六七，你有没有拿走昊天锤？为什么我买的昊天锤不够数了？我没有拿呀，小五，是不是你数错了？让我来帮你数一数吧，一、二、三、四、五、六、七，这里有七个昊天锤。怎么我数才有六个呀？停，一、二、三，停停停，停下来，小五，我们数数要从一开始数的。原来是这样呀，那我重新数一数吧，一、二、三、四、五、六、七。咦，还是少了一个呀，应该是有八个才够数。小五，什么少了一个呀？我可没拿走你的东西呀。比比东，小五买了八个昊天锤要送给唐三，现在数来数去少了一个，也不知道是怎么回事了。那你们好好找一找呀，昊天锤又不会自己跑掉。哎呀，是锤子呀，我昨天还拿了一个来敲核桃了。糟糕，敲完核桃锤子放哪里？我不记得了，怎么办？我是大海中最后一个美人鱼，却爱上了伤害美人鱼的人类。只因人类的贪婪，美人鱼的数量不断减少。我也为了美人鱼的延续，将幼小可爱的我封印，变成了人类，送入了人类社会。封印只有我到18岁才能解除。独自在陆地上的我，被一个叫比比东的人收养。
，可是他却并不喜欢我，只想让我帮他干活。我从小不但要做各种繁重的家务，还经常饿肚子，被他的女儿千面雪欺负。周边的人也都不喜欢脏兮兮的我，只有一个人除外，那就是唐三哥哥。他是我们的邻居，因为帅气勇敢，是所有女孩的梦中情人。与那些讨厌我的人不同，唐三哥哥不但经常帮我做家务，还偷偷的给我吃的。我承认我喜欢和他在一起，我们在一起时都很快乐。但是这引起了姐姐千仞雪的不满。臭小五，你只是妈妈捡来的臭乞丐，就凭你也配和唐三哥哥说话？以后离唐三哥哥远点。别脏了唐三哥哥的眼睛！看着千仞雪嚣张跋扈的背影，我好难过。我喜欢唱歌，美人鱼都是天生的音乐家。每次我伤心难过时，总会一个人跑到森林深处唱歌，小动物们都会跑出来围着我听歌，他们都喜欢听我的歌声。只是我不知道的是，我的歌声被唐三哥哥听到了，他特别喜欢我的歌声，想要找到唱歌的人。可是这件事被姐姐知道了，她告诉唐三哥哥，他才是那个唱歌的人。他强迫我躲起来，配合他假唱，吸引唐三哥哥的注意。结果他成功欺骗了唐三哥哥。直到一天，唐三哥哥与千仞雪订婚了。看到他们幸福的笑容，我的内心被深深的刺痛了，只想一个人默默的哭泣。没想到千仞雪却故意走到我面前：“臭小五，你又脏又臭，快从我们家滚出去！我和唐三哥哥在一起了，你别弄脏了我们的房子。”原来他是怕我替他唱歌的事情被唐三哥哥知道。被赶出家门的我，委屈又无助，不知道该去哪里，哭泣着走向远方。无意间来到了蓝蓝的大海边，看着这蓝蓝的大海，我似乎有无数的怒火从心中涌起。十八年来所受的委屈，化成强大的力量，冲破了身体的封印。我又变成了美人鱼，我擦干眼泪，陆地只给我留下伤痛。我要回到属于我的家乡。我来到大海深处，竟然发现了好多逃过人类追捕的美人鱼姐妹。她们看到我都非常开心，让我当美人鱼心不足的。看着她们开心的笑容和信任的目光，这是我从未体会过的。我要利用自己新获得的强大力量，打败贪婪的人类，保护我可爱的族人们。小羊，小羊，快开门！你们的妈妈，我回来了。妈妈，我来了。阿七不能开门，她不是我们的妈妈。小五，你说什么呢？妈妈只是出去买了个菜，怎么连妈妈都认不出来了？我们的妈妈声音可好听了，才不是你这个样子。对呀、啊，妈妈的声音没有这么难听。可恶，被你们发现了。小羊们，我会回来。小羊，小羊，快出来和我一起玩吧。是比东东来找我们玩了。小五姐姐，我们快出去玩吧。不对，阿七他不是比东东，比东东知道我们的名字。他怎么会叫我们小羊呢？我我就是比东东，小五，你不要乱说啊！比东东，我们今天的语文作业是什么？是是背古诗，举头望明月，抬头思故乡。你不是比东东，今天是周末，老师根本没有布置作业。可恶，又被发现了。阿七，小五妈妈回来了，快开门吧！你不是我们的妈妈啊！阿七，小五，你们在说什么呢？我就是你们的妈妈呀！那你怎么没有拿钥匙呢？妈妈今天出门买菜，忘记带钥匙了。那妈妈，你买了什么菜？我买了你们最爱吃的青草。是妈妈，小五姐姐，我们快开门吧。不行，阿七弟弟，我总觉得他不是妈妈。哎呀，大灰狼来了！阿七，小五，快开门，让妈妈进去。小五姐姐，妈妈有危险，我们快开门。不对，阿七弟弟不能打开门。小五姐姐，你说什么呀？大灰狼要抓走我们的妈妈了。妈妈每次遇到危险的时候，都是让我们先走，怎么可能会让我们开门？让大灰狼不就把我们也抓走了吗？啊，好像是这样的。听门外没有声音了，可恶，又被发现了！我的宝贝女儿们，妈妈回来了，快开门吧！哼，大灰狼别骗我们了，我们不会再上当了。阿七，你说什么呢？什么大灰狼呀？我是你的妈妈呀！哼，我才不信呢，这次我不会被你骗到了。我没骗你们，我真的是羊妈妈。我怎么感觉门外真的是妈妈呀？我猪小猪佩奇，我猪猪爸爸，我猪猪妈妈，我猪猪八戒。消除失败，五六七错误。五六七，你出猪八戒干嘛？什么？我看你们出的都是猪，难道猪八戒不是猪吗？什么呀？我们出的是动画片角色，这轮你应该出小猪佩奇里面的。啊，对不起呀、啊，是我搞错了。没关系的，比比东，我们再来一局吧
。不行，失败后游戏直接结束了，你们没有机会了。什么呀？怎么会这样？小花仙，你就再给我们一次机会吧。五六七以前没有玩过。啊，那好吧。不过要是再失败，可就没有机会了。谢谢小花仙。我出赛罗，我出迪迦，我出小钢铁侠。嘿嘿，奥特曼我看过，我出杰德。消除。等等，我们再检查一遍。大家快帮忙看看，我们有出错吗？嗯、呃，哎呀，有什么好看的？肯定没有错。好啊，比比东，你怎么这么自信？我看就是你错了。大家都说小钢铁侠是漫威宇宙的。哦，对不起啊，我搞错了。那我换成奥特之父。消除成功，奖励一人一个大西瓜。喵喵喵，喵多好吃，我还要。这次我出。啊，等等，凭什么每次都是小五先出？我也想先出。那你出吧。嘿嘿，我要出个男的，故意输掉游戏，然后回家睡觉。我出早餐，我出午餐，我出晚餐。呃，啊、早餐、午餐、晚餐都被你们出了，我出什么呀？哎呀，看来我们要失败了。失败了还笑？好啊，比比东，你故意的，大家都告诉我了，你根本不想赢。可恶，居然被发现了！我就是想回家睡觉嘛，反正没什么出的了，今天就玩到这吧，回家喽。哎呀，等等，谁说没出的了？反正都是吃饭的，我出宵夜。什么？这都行？消除成功，奖励你们一人一杯珍珠奶茶。哎呀，我一点也不开心。好了，比比东，你回家睡吧，我们不玩了。以后不想玩就直说，别再故意输了。对不起，我知道错了，你们真是我的好朋友。你不当我的好朋友了？是的，我不当了。你也不当我的好朋友了？没错，我也不当了。你你们都不当我的好朋友了，是的，的我们都有新朋友了。<笑>哎呀，我一个朋友都没有了。好朋友比比东，给你喝可乐。比比东跳的舞真是太酷了，我要跟你做一辈子的好朋友。当然可以，不过，不过什么？不过以后我的零食都交给你了。没问题，我会帮比比东姐姐好好保存的。哼，谁让你帮我保存？我是说以后我的零食都由你给我买。啊，那好吧。比比东太过分了，竟然让小红俊帮他买零食。这个、这个、这个，还有这些，统统给我包起来。好的，一共一百金币。我可没有这么多钱。干什么？没钱买什么东西？你给我出去！你看，虽然我没有钱，可是我可以花蓉蓉的钱，他的钱包还在我这里呢。好的，好的，我这就给你包起来。什么？比比东居然花蓉蓉的钱买玩具，真是太过分了。五六七，你去帮我扫地。好的，比比东姐姐。小青，你去帮我拖地，我不要。哼，你要是不给我拖地，我们就不是好朋友了。好吧，我去。小青不准去。比比东，老师让你值日，你竟然把任务都交给自己的好朋友，谁让他们愿意当我的好朋友呢？好朋友就应该是互相帮助。哼，可是你从来没有帮过我们。没错，我们不当你的好朋友了。你们别忘了，你们的秘密还在我手里。不就是考试考零分吗？我们不怕。什么零分啊？事情是这样的。老师让我把试卷给你们，蓉蓉零分。啊，我怎么考了零分？小红俊零分，小青零分，五六七零分。啊，我们怎么都考了零分？我妈妈看到我考零分，一定会很生气的。老爸，这里怎么有一个雕像啊？这是爸爸的老朋友大英雄唐三。当初武魂殿在斗罗大陆掀起腥风血雨，是他带领我们反抗武魂殿。最后和他的爱人小五一起用尽了全部能量打跑了比比东，而他自己也石化成了雕像。他是我们的英雄大恩人。那他的爱人小五阿姨去哪了？你们这些废物，快加大魂力输出，我们就要冲破小五的防护罩了。我终于要得到十万年魂环，成为修罗神了。妈妈，臭兔子太强了，都三十年了，他和唐三联手形成的防护罩，我们竟然还没打开，我就不信了。十万年魂兽果然厉害，没关系，我们等得起。加大魂力，唐三变成了石头。等我得到魂环，成为修罗神，斗罗大陆就是我们的了。赛大哥，三十年过去了，我到现在魂力还没突破到九十级，更别说封号斗罗了。现在怎么办？武魂殿比比东他们早就是封号斗罗了。他们迟早会再攻过来的。现在没有别的办法了，尽力修炼，提升魂力吧。只希望小三能够恢复能量，突破封印，回来救我们。爸
爸，我们怎么样才能帮助唐三叔叔？就唤醒唐三，解除封印，但是很难。唐三叔叔变成石头人，太可怜了。哎，都怪我们魂力太低了，帮不上他。你在干什么？我要给唐三叔叔能量，努力提升魂力，救出唐三叔叔。叶萝莉公主，我们刚吃完饭，要不要去找千仞雪公主玩呀？你怎么了，叶萝莉公主？小五，今天我听到了你跟三哥的对话，说我不是你的闺蜜，我有那么讨厌吗？你全都听到了，其实我们是。你就那么讨厌我吗？我恨你。萝莉公主，不是你想的那样的，你快回来，听我解释。小五，你醒醒！小五，你没事吧？<笑>小五，你不要吓我！小五，小五，都是我不好。叶<笑>萝莉公主，你不要伤心了。其实我是想告诉你，我们是亲姐妹，你是我失散多年的亲妹妹。小五姐姐，怎么不早点告诉我？你这是怎么了？你怎么会灵魂出窍了？难道你已经走了吗？我意外被车撞到，受了很严重的伤，已经在濒死状态。这时如果得不到大家的红心、五角星和狗头能量，我可能就回不来了。我不要小五姐姐死掉，我要救回姐姐。我现在就给小五姐姐点加号，点红心，点五角星，再发狗头保护服。萝莉妹妹，我收到了你发来的能量和狗头，身体感觉变好了，非常感谢你。小五姐姐不好了，我的三种能量和狗头用完了，还不够能量就回姐姐。萝莉妹妹没事的，不要太勉强就行了，只要你平安快乐。姐姐就心满意足了。不行不行，我要救回姐姐。小五姐姐是我在世上最亲的人，我一定要救回小五姐姐。怎么办啊？谁能帮帮我？只要这三种能量和狗头保护服，就能救回小五姐姐。